کابل نیوز گران لدون کو سلام د طالبان و امریکا تر منز وم دور د خبرو چې باید مخکینه نه شروع شوی وی تر سپورې لا نه ده شروع خو د ده تر منز نور ډیرې مثلا طالبان لاړل چین ته طالبان په داسې وخت کې ایران ته لاړل چې د ایران او د امریکا تر منز کړکېچ نسبت بل هر وخت زیات شوی دی او په این زمان کې د قطر د دفتر د وایان او د خلیلزاد تر منز ټویټر باندې چې یو بل څه ویل شو سهیل شاهین وایي چې امریکایانو منلې ده چې دوی به د افغانستان نه او بیا به مداخله نه کوي خو خلیلزاد وایي چې مونږه یو جامع موافقې په لټه کې نه د وتلو په لټه کې دا خبره داسې وخت کې کېږي چې بیرون داسې آوازې هم دي چې طالبان په یو ترتیب پاتې کې دغه بخښنه غواړم امریکایان په یو ترتیب حضور غواړي په افغانستان کې چې دلته هېڅ وکړي نو د سولې خبرې څونه هیله ده ورته څونه ستونزو سره مخ دي په دې او نه کې په همدې باندې بحث کوو موږ سره په بحث کې ملګری دی ښاغلی وحید مژدا سیاس چارو شنونکی خو لومړی یو ګزارش ګورو ګزارش نه وروسته بحث ته ادامه ورکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سولې په برخه کې هیلې زیاتې شوې نړیوال اسهان د سولې هوکړې رامنځته کېدو ته تیار دي او دغه فرصت باید ضایع نه شي نوموړی وایي طالبان دي بین الافغاني خبرو ته چمتو شي د امریکا د متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی افغانستان او یو شمیر نړیوال متحدان یې په ځانګړې توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ وروستۍ ناسته مهمه وبلله وایي دا هڅې باید همغږي او له طالبانو سره د افغان حکومت بین الافغان خبرو ته فرصت برابر کړي یو شمیر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي او دا ټولې هڅې باید د یو هدف پر لور روانې شي سو رسمی خبری د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسیږو په ورته مهال په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سیاسي چارو همغږي کوونکی وایي چې ډېر ژر به له طالبانو سره په افغانستان کې د خارجي ځواکونو د حضور په تړاو خبرې وکړي نوموړی وایي امریکا د ځواکونو د شمیر کمولو ته چمتو ده خو د دغو ځواکونو د برخلیک په تړاو به له هغه حکومت سره هوکړه کېږي چې د سولې له خبرو وروسته رامنځته کېږي ډېر ژر به له طالبانو سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په تړاو خبرې پیل کړو امریکا طالبانو ته روښانه کړې چې د ځواکونو شمیر کمولو ته چمتو یو خو د ځواکونو د شمیر او نېټې په اړه مو موافقه نه ده کړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د برخلیک په تړاو به له هغه حکومت سره هوکړه کېږي چې د سولې له خبرو وروسته رامنځته شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې امریکایي چارواکي د اسمهار له طالبانو سره د بهرنیو ځواکونو د برخلیک په تړاو په خبرو ټینګار لري چې په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې امریکا د ځواکونو ایستلو ور سره منلې خو زلمی خلی زیات بیا ویلي چې د ځواکونو پر وتلو توافق نه دی شوی بلخوا وسلوالو طالبانو سره د امریکا د وروستیو مذاکراتو په تړاو د شکونو په لړ کې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې له طالبانو سره د سولې د یوه جامع توافق په لټه کې دی نه د ځواکونو د وتلو زلمی خلیزاد ویلي د سولې وم په اړه مذاکرات ته چمتووالی نیسي خو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو د توافق نه بلکې د سولې د یوې هر اړخیزې هوکړې په لټه کې دی خلیزاد وایي د سولې په هر اړخیز توافق کې د ترهګرۍ ضد مبارزه د ځواکونو وتل به نو د افغاني خبرې او وربند شامل دی شي په ټولو باید توافق وشي لکه څرنګه چې له طالبانو سره بل پړاو مذاکراتو ته چمتووالی نیسو ښه ده یادونه وکړم چې موږ د سولې د یو جامع توافق په لټه کې یو نه د ځواکونو د وتلو تړون د سولې هر اړخیز توافق څلور برخې لري چې له ترهګرۍ سره د مبارزې ضمانت د خارجي ځواکونو وتل بین الافغاني خبرې چې د یوې سیاسي حل لارې د موندنې سبب شي او اوربند دا هغه چار چوکاټ دی چې طالبان باید ومني په هیڅ مورد توافق نه کیږي څو په ټولو مواردو توافق ونشي 
په ورته مهال وسله وال طالبان وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په تیرو څو پړاو مذاکراتو کې له دوی سره د ځواکونو د وتلو مسله منل شوې وه د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې خلک له امریکا سره د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ په اړه له دوی پوښتنې کوي خو په دې برخه کې پرمختګ شوی دی شاهین وایي امریکا منلې چې خپل ټول ځواکونه به د افغانستان وباسي او د افغانستان په چارو کې به هیڅ راز مداخله نه کوي کله دا پوښتنه کېږي چې په مذاکراتو کې څه پرمختګ شوی نو په مذاکراتو کې امریکا منلې چې خپلې ټولې قواوې به وباسي او په راتلونکي کې به په افغانستان کې هیڅ ډول مداخله نه کوي نو دا یو ښه پرمختګ دی په قطر کې تر اووم پړاو مذاکراتو مخکې طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ په ځینو مسایلو کې دا اختلاف داسې مهال راپورته کېږي چې ویل کېږي طالبان د سولې په برخه کې د امریکا پر رښتینې نیت شک لري او له همدې امله یې په قطر کې تر مذاکراتو مخکې د چین ایران په شمول ځینو هېوادونو ته سفرونه کړي چې ظاهراً د امریکا مخالف دي هخوا سولې ته د رسېدو لپاره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو د روسي چارواکو د څرګندونو پر دوام تازه د روسیې او شمیر سناتوران هم ټینګار کړی چې د امریکایي ځواکونو په حضور سره سوله نه راځي یو روسي سناتور چې په کابل کې د روسیې د علم او فرهنګ مرکز کې وینا کوله ویلي چې د امریکا له اتلس کلن حضور سره سره افغانستان سولې ته نه ورسېد نوموړی وایي په افغانستان کې د روسي ځواکونو د حضور پر مهال امریکا د جنوا په غونډه کې ژمنه کړې وه چې د پخواني شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سولې ته رسېږي خو دا کار ونه کړو او اوس هغه وخت چې امریکایي ځواکونه ووځي او افغانستان سولې ته ورسېږي له کله چې امریکایی ځواکونه افغانستان ته راغلي اتلس کاله پوره کېږي خو په افغانستان کې تر اوسه هیڅ سوله نه ده راغلې په عراق هم د امریکا په حضور سره سوله رانغله په نولس سوه اته اتیایم کال کې د جنیوا په ناسته کې امریکا له موږ سره ژمنه وکړه چې د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سولې ته رسېږي چې دا کار ونه شو نو اوس د امریکا په وتو سره په افغانستان کې سوله راشل ممکن دي جناب مرزا صاحب تشکر سلامت باشین تشکر به خیر باشین مرزا صاحب اگر بحث زمی خواست کنیم که دور هفته مذاکرات باید بسیار قبل آغاز می شد لیکن تانوز آغاز نشدم مشکلی وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت جناب شما از باکس با بیندگان محترم کابل نیوز قبل سر چیز یک نکته را باید در ابتدا بگویم که اصلا مذاکرات دیپلماتیک از خود شبه های مختلف داره یکی از شبه های ای است که امریکایی ها رو به کار گرفتن هم در مورد برجام که با ایران مذاکره کردن و هم در مورد طالبان این آغاز تر مذاکرات از این شروع میشه که نقاط مشترک و مورد اتفاق اینا جستجو میکنن و سر امون مسئله که طرف مقابل روی چی مسئله زیاد تاکید داره روی امون مسئله ابتدا آغاز میکنن تا طرف مقابل گرم بسازن و شامل بسازن در مذاکرات در این رابطه در رابطه با طالبا هم اینا چون طالبا همیشه گفته بودن که اولین خواست ما خروج نیروهای خارجی از افغانستان است زمانی که در نشست اول در قطر آقای خلیزاد با طالبا مواجه شد گفت که مسئله خروج نیروها رو شما اصلا سرش بحث نکنین به خاطر که مسئله پذیرفته شده است ما میبریم ما قصد خروج داریم بیاین سر مسائل دیگه صحبت کنیم مسائلی که این چیزی که قبول شده هست و چیزی که ما در مورد شده که کدام مسئله ملاحظی نداریم سر این مسئله بحث نمی کنیم هدف آقای خلیزوات شاید از این کار ای بود که با مطرح کردن ای که این مسئله قبول شده هست موضوع صحبت و موضوع مذاکرات او برای طرف مسائل جنجال برانگیز بعدی خب این مسئله قبول شده است مسائلی که قبول نشده روی اینا ما بحث کنیم مسئله آتش بس مسئله توافق سیاسی توافق سیاسی موضوع مذاکرات بین الافغانی و موضوع موضوعات دیگه که از جمله تروریسم اینا طالبا این مسئله را میفهمیدن و در مو ابتدا متوجه شدن که این اگر امریکایی ها قبول کردن باید در این مورد برای ما و برای دنیا رسما این را اعلان کنن در اینجا بود که آقای خلیزاد به مشکل مواجه شد طالب ها محکم گرفتن که تا زمانی که این مسئله را شما برای ما چیزی که شما خودتان میگن که ما قبول کردیم این را 
برای ما رسما اعلان نکنین و تاریخ خروجه و همچنان جدول زمانی برای خروجه دیگه ما یک قدم پیش نمیریم در موضوع هیچ موضوعی صحبت نمیکنیم در اینجا موضوع تبری شد که آقای خلیلزاد گفت که خب پس یک موضوع دیگه هم هست ما که به خارج میشیم از افغانستان به خاطر چی آمده بودیم به افغانستان به خاطر ای که در شما اینجا را مبدل ساخته بودین به مرکز برای القاعده و گروه های دهشت افغان دیگه ما که آمدیم باید از بدون دستاورد نریم خب شما چی میگین ما وقتی که بریم بدون قید و شرط برایم باد از بار افغانستان به حالت برگرده خب قابل قبول نیست قابل قبول نیست بنابراین یک موضوع دیگر را دیگه شامل ساخت در اجندا که اون مسئله عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه بود به این ترتیب این دو مسئله از آغاز مذاکرات موضوع بحث قرار گرفت تا به دور ششم در این شش دور مذاکرات آقای خلیلزاد قبول کرد در یعنی در امریکا در پرنسیپ قبول کردن که نیروهایشان از افغانستان خارج میشه در همون نشست اولی را گفتن که در پرنسیپ مسئله درست است شما وقتی که میشنوین که آقای آقای سهیل شاهین در توییتر خود میگه که ما با امریکایی‌ها با توافق رسیدیم که نه از افغانستان خارج میشن در حقیقت اشاره به عمو پرنسیپ هست مثلا که تا... که امریکایی‌ها امریکا قبول کردن که قبول کردن اما صحبت آقای خلیلزاد هم درست است که انوز در این رابطه کدام توافق صورت نگرفته رسما این مسئله یعنی در توسط دو طرف درافت نشده یا اگر شده هم امضا نشده و این برای این کار زمان لازم است نکته دیگه که شما اشاره کردین در مورد نشست هفتم دور ششم دور طولانی از مذاکرات بود و همین دو دو تا مسئله را تقریبا تا حدی را نهایی ساختن اما باز هم موضوعات در در اون دور به میان آمد که به خصوص مسائل تعریف ها تعریف در مورد تروریسم ای که کدام گروه ها تروریست هستند گروه هایی که مخالف امریکا هستند اونها تروریست هستند یا تمام گروه هایی که در این منطقه مشکل آفرین هستند اینا رو باید تروریست گفت اونایی که زده مثلا منافع روسیه هستند زده منافع ایران هستند اینا رو چی میتونیم بگوییم گروه هایی که شما به عنوان مثال از ایران سپاه پاسداران شامل لیست سیاه ساختین خب ما اینجا وقتی با ایران رابطه دیپلماتیک برقرار میکنیم کسای من از دیپلومات های اونا با سبا میگن که دیپلومات ایرانی با بستر سپاه پاسداران است و تروریست است در این صورت باز مشکل ما شما شده اینجا است که طالب رفتن به طرف جزئیات مسائل مربوط به تروریزم و اینا که بسیار طولانی شد یک نکته دیگر هم به نظر میرسه که استاد سیاف و آقای خلیزاد گفته بود و او ای بود که طالب ها به آقای خلیلزاد گفتن که ما در افغانستان نظام اسلامی میخواییم خواهان انصار قدرت نیستیم در افغانستان اما یک نظام اسلامی باشه ما در زیر سایه نظام اسلامی با همه یک جا میخواییم زندگی کنیم و کار کنیم در اینجا بود که در, در, او دور, آقای در دور اول و دوم آقای خلیلزاد چیزی در این رابطه نگفت اما بعدا موضوعی را مطرح کرد که با ما و شما در جریان در پایان لوی جرگه مشورتی, مشورتی سال شدیدیم یعنی قراعت های مختلف از حکومت اسلامی در, در, در این نظام اسلامی نظام های اسلامی مختلف در دنیا وجود داره این قراعت های مختلف چون این موضوع مطرح می شد در این لوی جرگه مشورتی از این خاطر امریکای هم موافقه کردن با این جرگه و حتی هم کاری کردن امکان داره که امی مسئله باشه ام. یکی از مسائل مهم امی بود موضوعی ام. که در اونجا مطرح شد و خواست طالبا هم امی است بنابراین ما در اینجا میبینیم که طالبا دو خواست اصلی خود که اولی عبارت از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است و دومی موضوع با میان آمدن یک حکومت اسلامی یک نظام اسلامی در افغانستان این دو تاره تا به حال را رویش با امریکایی ها مذاکره داشتن و دلیلی که به نتیجه هم نرسیدن این بوده که عدم توافق سرزی می سوید بله انوز هم آقای خلیلزاد زمینه را در افغانستان برای کار مساعد نمی بینه در این شکل نیست که امریکایی ها قصد خروج از افغانستان را دارن بعضی ها میگن که طالب با اینا قبول کردن که چند تا پایگاه ما براتان باید بینان میگم که اگر یک سرباز امریکایی در افغانستان بمانه 
معنایش یه است که طالبا صلح نمیکنن و این جنگ دام پیدا میکنه هرگز این مذاکرات با امریکا ادامه نمیده طالبا قبول نکردن از این خاطر که مشکل وجود دارن اگه طالبا قبول میکردن خو حالا مذاکرات پیشرفت پیدا میکرد و به یک نتیجه میرسیدن لیکن ادرس از که امریکا میگن که ما میبرایم زمانی که پیمان امنیتی امضا میشد در اون زمان هم امریکا میگفتن که نه ما برای همیشه خود نیستیم در اینجا یعنی به اگه نوی میپذیرفتن که یک زمان میبرایم در اصول خوب ایرا میپذیرن که میبرایم چی وقت میبرایم چگونه میبرایم این مثال مهم است سرازی با طالبا شما گفتین که کدوم توافق صورت نگرفته دیگه انوز تا جدول زمانی برای کار تعیین نشد اما یک چیز است ما عادت های طالبا رو میفهمیم اگر طالبا یک چیز را یک اطمینان را از جانب امریکا یا نمی داشتن به هیچ صورت من باور ندارم که آقای سوائل شاین او تو یک توییت می داد آیا در اینجا یک چیز به نظر می رسه آیا واقعا امریکایی ها طالبا را فریب دادن برشان گفتن که ما می برایم و نمی برایم و نمی برایم و در اون صورت بر از اینا که اطمینان دادن اونا هم با مو اطمینان میگن که امریکایی ها می برایم آیا واقعا اطور است و یا ای که آقای خلیلزاد در این دور هفتم که قدر زمین سازی برش میشه از آزادی 900 زندانی طالب تا مذاکراتی که در کابل و در جاهای دیگه در کشورهای خارج و داخل اینا انجام میتن هدف آقای خلیلزاد از این کارا چی است؟ یک نوع زمین سازی هست برای ای که برای دیگر ها بگویه که ما مبرایم شما آمادگی گیده تا نداشته باشه آیا منظور امی است؟ ما کسایی را میشناسیم که تا افتشت ما پیش که امریکایی ها با طالب مذاکرات آغاز نکرده بودن اونا به این باور بودن که امریکا باید در افغانستان بمانه از قرارداد امنیتی با امریکا هم حمایت میکردن و سخت با فشاری داشتن که حضور امریکا برای ما در اینجا ضروری ضروری هست و به هیچ صورت نباید امریکا ما کار نکنیم که امریکا فکر کنه که ما خواستار حضورشان در افغانستان نیستیم اما شما میبینید که به مجردی که دور اول مذاکرات و دوم مذاکرات آغاز شد و آقای خلیلزاد آمد به کابل نظریات این دوستا تغییر کرد یعنی کسایی که طرفدار حضور امریکا بودن حالا میگن که خب حضور امریکا برای ما فایده نداره به خاطر چی حرف میزنن به خاطر که برشان امریکا گفته که ما میبریم ما دیگه در افغانستان دوام حضور ما در افغانستان به نفع ما نیست از طرف دیگه کشورهای منطقه رو هم ببینیم ما اگر به طرف اجماع منطقه بریم چندین بار روزها گفته بودن در گذشته که حضور امریکا در افغانستان ضروری هست تا زمانی که پایگاه های تروریزم در اینجا از بین نرفته باشه امریکایی که آمدن باید ماموریت خود تکمیل کنن اما حالا روس ها میگن که باید امریکا از افغانستان خارج شود ایرانی ها هم طرفداری این نبودن که امریکایی ها از افغانستان شکست خورده خارج شوند و افغانستان دوباره بدل شوه به یک جایی که برای اونها هم مشکل است امی ایرانی ها در شکست طالبان با امریکایی ها در خفا همکاری کردن و خودشان علی اعتراف هم میکنن پاکستانی ها همکاری کردن با وجودی که متهم هستند که طالبا را هم حمایت, حمایت میکنن. میکنن اما اگر اگر حمایت امریکا ایران و پاکستان از حمله امریکا به افغانستان نمی بود این حمله به با آسانی امکان پذیر هم نبود بله بله. پس تمام اینا رو وقتی که آدم میبینه به این نتیجه میرسه که حالا یک تغییر عمده در سیاست امریکا به میان آمده و باید ما این تغییر را بپذیریم که چنین چیزی خواهد شد اما امریکا اما طالبا هم یک چیزی میفهمند زمانی که در افغانستان 130 هزار یا 150 هزار سرباز خارجی بود وضعیت به همین شکل بود و حال که تعداد این سربازا با حدود 15 هزار یا 17 هزار یا کسی نمیدونه چی تعداد تا به این حد پایین آمده باز هم وضعیت به همون حالت است یعنی هنوز هم طالبا با وجودی که بخش بزرگی از افغانستان تحت کنترلشان است اما هنوز هم کدام شهر بزرگ در اختیار اینا نیست کدام مرکزیتی را در داخل افغانستان به اون شکلی که لازم بوده تأسیس کرده نتانستن پس اونا میگن که اگر یک سرباز خارجی هم در افغانستان باشه بازم وضعیت به همین شکل خواهد بود امریکا برای دمایت از همون سرباز خود حاضر است که میلیاردها دلار مصرف کنه به خاطر اینکه وضعیت به همون حالت نگه داره پس تاکید طالبا بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان به عنوان تا به امروز که ما شما میبینیم تا دور ششم پایان دور ششم همچنان به عنوان یک مشکل 
و فرارای امریکا باقی مند یعنی اگر شما میگین که بینوان یک بشکل باقی مند و قبل گفتین که طالب امریکا این تصمیم مداره که خارج شوند پس این تصمیم صادقانه یعنی طالب ها شک دارن ابهام وجود ابهامات وجود داره در مورد خروج امریکایی ها امریکایی ها یک با یک مشکل دیگه مواجه هستن ببینین در کشوری که نامش افغانستان است اینا آمدن اینجا سرمایه سرمایه گذاری کردن اینجا سرشر کشی کردن و اب ده سال اج ده سال هم جنگیدن بعد از این مدت بعد از اب ده ده سال که عالم خیان برایان از اینجا و میدانن که جنگ میتونه ده سال دیگه دوام کنه و به نتیجه در جای اینا ای جنگ برای انداختن که تمام کشورهایی که در این منطقه در اطراف افغانستان هستند کلش با امریکا مشکل داره ام. پاکستان امیال زیر فشار امریکا هست زیر فشار اقتصادی امریکا هست فشار نظامی هم داره بخاطر که حاضر نشدن بسیاری از جنگ افزارهایی را که قبلا توافق شده بود با پاکستان بتن در برابر هندوستان در خط پاکستان خدا در یک موضعی آسیب پذیر احساس میکنه ایران امیال عملا درگیر یک نوع جنگ هست که یک جنگ که بیش از هر کشور دیگه در این خطر وجود داره که امریکا و ایران با هم درگیر جنگ شود روسیه زیر فشارهای اقتصادی ایران است چین امیال بزرگترین مشکل با, با امریکا داره در یک جنگ اقتصادی با امریکا بله. درگیر است پس وقتی که تمامی کشورهای این منطقه با امریکا درگیر هستن امریکایی ها چطور میتونن امید داشته باشن که در افغانستان اینا با تمام این چالش ها پیروز شون پس اگانه را برعکس از یک تعداد زیاد فکر میکنن که به می دلیل خو امریکا آمده به افغانستان چون با جلو پیشرفت اقتصادی چین گرفته شوه بر روسیه مشکلات ایجاد شوه مشکلات امنیتی و بهترین نقطه که میتونه از اونجا هم چین و هم روسیه تهدید شوه او افغانستان است پس خروج از از افغانستان خلاف منافع استراتژیک امریکا است ببینید کسایی که تو فکر میکنن اینا با فکر امو دوران جنگ های کلاسیک هستند در جنگ های کلاسیک قسمی بود که باید نیروها در یک جای ثابت می بودن نزدیک می بودن با کشورهایی که با اونا درگیر بلازه هستند با اونجا نزدیک می بودن اینطور یک حالت باید می بود که اینا در با سرعت بتانن لشکر کشی کنن حالا دوران گذشته ما دوران جنگ های کلاسیک پشت سر گذاشتیم حالا شما ببینید در یک کشوری مثل لیبیا امریکا توسط یک تیاری به پیلوت میره یک, یک موتر را که در, در اونجا دو نفر باز به القایده از یک جا به جای دیگه میره میره او را هدف قرار میده تیاره های همین تو تکنولوژی پیش رفتی حالا این موازه ثابت یا پایگاه های ثابت همیشه بسیار آسیب پذیر هستن امی حال ایران به نزدیکترین و وساده ترین جا برای بر زدن اگر جنگ واقع شود زدن موازی امریکا داخل افغانستان است و امریکایی ها در اینجا اوتور امکاناتی را که بتانن از اینجا از داخل افغانستان جنگ, جنگ علیه ایران یک کشور همسایی افغانستان است مدیریت کنن اوتور یک امکانات در اینجا ندارن پس او دوران جنگ های کلاسیک گذشته حالا وقتی که ما میبینیم که جنگ با نه دور جنگ جنگ های نیابتی ساله بله جنگ های که اردو های منظم و بله. جنگ های متعارف درست هست که ممکن نیست لیکن اگر در اینجا پایگاه و حضور داشته باشه از قوات های مثل داعش و دیگه گروه ها میتونه که استفاده کنه یعنی افغانستان در حالت جنگ نگاه کنه تا جنگ و بی امنیتی سلایت کنه بله. نه ای که خود اسکر امریکایی برای دیمونجا بله. ببینین این کارها در افغانستان در طول سالهای هم شده که اصلا در اینجا اسکر خارجی حضور نداشت در طول سالهای گذشته هم که اسکر خارجی حضور نداشت افغانستان کشوری است که نمیاله در یک جای کسی میگفت که صحبت داشتیم چند روز پیش میگفت اگر کسی یک میلیون دلار با یک نفر بته در افغانستان این نمیاله میتونه کابل ناامن بسازه با یک میلیون نفر مردم بیکار جمع کنه تظاهرات سازمان بته و و یک مشکل بزرگ ایجاد کنه برای برای حکومت و کنه هم اینطور است در کشور فقیر مثل افغانستان میتوان بسیار کارا کرد همین پارلمانی را که شما ما شما داریم همین پارلمان مذاکره با خود دیگه چیز نبود سایر از پول با پول میتونه شما 
یک یک حکومت اینطور گروگان بگیرین مثل که ما امیر پارلمان گروگان پس این چیزا هست با با پول میشه این کارا رو کرد این که بسیار مهم است بر اساس به خاطر از اینکه همزمان بحث خروج آمریکا مطرح و همزمان با خروج بحث تقوی داعش در افغانستان مطرح پس آیا بازی آمریکا امیس که اساکر آمریکایی از افغانستان خارج شون لیکن افغانستان داخل یک جنگ جدید شد یک توقف کتا پس آن سری صحبت بگیرم